对也心安。人心不足，蛇吞象，算计也枉然。做人别太贱，谁都不简单。山外自有山外山，各顶一片天。做人。别太远，气大会伤肝。欺人最终欺自己，包容天地宽。做人别太懒，便宜不好占。该吃苦时要吃苦，生活才美满。生活。善恶到头终有报，举头三尺有神明。儿女自有儿女福，别愁。一旦无常，万事休。别争，善恶到头终有报，别急呀、啊。别叨叨了，别叨叨了，俺还跟着听故事嘞。别叨叨了。大老爷，大老爷，快走！大老爷，大老爷，退过去，退过去。大老爷，别喊，别喊，有话慢慢说。老爷，我状告这个卖肉的牛三儿，他踩死了我们家的发财鸡。发财鸡？对。老爷，就这么点个小小小鸡崽儿，这么点个小鸡崽儿叫发财鸡啊？那我问你啊，你有没有踩死这个发财鸡啊？我赔了他们十文钱了，他们还不干。十文钱，老爷，你别看我的鸡崽儿现在小，那我要养三个月，我能养十斤重，拿到集市上卖，一斤鸡肉他就能卖十个铜崽儿，十斤鸡肉他就能卖一百个铜崽儿啊！一百个铜崽儿。你这是讹人呢你！你赔钱！哎哎哎，不要吵了，把手放下，放下。哼，欺负人！我说牛三儿，这是你的不对，你踩死人家的鸡，真是破了人家的财呀、啊！啊，一只小鸡崽，长成那么大的一只大鸡，不容易啊！就是啊，大老爷，这我每天都得喂它上等的饲料，喂一斤就得费一斗米，喂十斤它就得费十斗米啊！嗯。行了，我明白了，赔钱吧。啊，刚才说赔多少钱？一百个铜子，一百个铜子。嗯，呃，你这手里不是有钱吗？给人家吧。这这是我给我娘买药的钱，我不能给她。哎呦，我知道，可是你不是踩死人家的鸡了？先赔钱，后面的事啊再说。一个子儿都不能少，公不公平？公平，公平，公平，公平，公平。那就拿吧。拿来吧！我这个是秉公办案。什么秉公办案呢？你就是个糊涂官！等会儿，回来，这个案子啊还没审完呢。嗯，你们说牛三儿踩死了你们的发财鸡，小鸡长成大鸡，每长一斤肉。就得吃一斗米，对吧？对对对，长十斤就是十斗，对吧？对对对对。牛三刚才已经赔了你们十斤重的钱了，哎，替你们省了十斗米，对吧？啊，那这十斗米应该还给牛三吧？啊，大老爷，那十斗米得多少银钱呢？那我不管多少钱，但是这个才算公平。那我们不告，我们撤诉。小苏，不告了？不告了，不告了。肯定，肯定，确定，确定。啊，好。那，那，那你踩死个小鸡崽，就算十文钱吧。好。那你拿着人家的钱袋干什么？我刚才不是说，赶紧回去，给你娘抓药吧。谢谢大老爷。
好，好，好，好，好，厉害呀！真厉害！我说你们兄弟俩，还不赶紧上铺子里照顾生意，老老实实、本本分分的做生意不好吗？嗯，走吧。偷鸡不成蚀把米，这回可不是一把米，是十斗米啊！这个华南轩，果然有计谋，是个断案的好手啊！呃，大人，呃，这才刚一出，下面还有呢。花道长，花道长，花道长，你们花道长给我主持公道啊！主持公道啊！可是你们一个一个的啊，青天白日，明火执仗，我怎么给你做主啊？来来来，都把手放下，把棍放下，有话好好说。怎么回事？我是街南玉器店的老板，刚才我店里一下子拥进了他们三个，什么也不买，到处的乱摸。等他们要出门的时候啊，我店里少了一块玉佩，我呢就让伙计们把它给拦下来了。你是说你的玉佩被他们偷去了？花道长，那玉佩可是上好的和田玉，价值十几两银子，可不是个小数目啊！好好好，我知道了。我问你们，玉佩是不是你们偷走的？哼哼，冤枉！道长老爷，我们都是老实巴交的读书人，我们怎么能偷他的东西呢？就是啊，道长老爷，你一看就明白了，我们那都是好孩子。哎，没错，哎、我们都是他娘的孝子。哎，对对对对对读书人，怎么可以说粗话脏话呢？那你们是读书人，跟我说说，你们读过什么书啊？呃，《论语》呗。《论语》，那《论语》的第一篇第一句是什么？第一句啊。赵钱孙李嘛，不对，宇宙洪荒，都不对，是子不教，孙子过。哎呀，天哪，书读成这样，你们的爹啊，个个该打。好好说，谁偷了玉佩？嗯，没偷，没偷，我没偷，你，不说是吧？好，杨不偷，在，给他们上板子。你们说不说？都看见了，我这里，个个都是身强力壮的衙役。都是打屁股的专家，谁不说实话？打他几板子！不要说今天、昨天的事情了，三年前的事情都给我说出来。怎么样，还不从实招来？是真不说是不是？好，真不说，那今天我就不打你了。嗯，贫道还有办法。这个玉佩，跟随贫道十几年，一直陪伴我身边，是这个世上最纯洁、最通灵的器皿。它朴实无华，毫无瑕疵，是我最信赖的朋友。他能告诉我，谁说真话，谁说假话。放上没什么名字。干什么呀？玉和玉之间是有交流和感悟的。贫道的玉能够帮助我们找到失窃的，到底在谁的身上？贫道的玉已经挂在轿子里面，你们每个人过来，从轿窗里面把手伸进去，拽一下我的玉。哎，没偷的人平安无事，偷的人玉在谁身上？谁就会面色潮红，浑身刺痒。开始吧。拽紧了啊！好，拽一下。好，松手，握紧拳头。出来，慢点。好，下一个。好，握紧拳头，出来。好，握紧拳头出来。刚才呀、啊
，我在轿子里面，在我自己的玉坠上面，涂了一点墨汁。你们呢？身上没揣着玉吧？自然是不怕。那肯定是摸到了我的玉坠，这手上一定会沾有墨迹。身上有玉的吧？心里有鬼，自然不敢摸，所以他的手一定是干净的。来吧，把手都伸出来，弹开。哎，看看没有？就是没有，看看没有？没有啊！看看就是他，就是他，就是他，抓人！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，老板，哎，是这玉佩吧？正是他，正是他，多谢道长，多谢道长，多谢了。没错，就是他。大人，咱们是当街打呢，还是回衙门打？不着急，幕后指使的人还没出来。武知县，这一阵你又败了。一般来说。亏一般而知全报。这个华南轩果然是断案的好手，你连败两阵，基本就溃不成军了。你呀、啊，就缴械投降吧。来，随本官更衣。请。圣旨到。太清宫住持，华南轩听旨。贫道华南轩，听旨。奉天承运，皇帝诏曰：敕命太清宫道长华南轩为严道钦差，代理即墨县令之职，查清前任钦差死因，缉拿凶犯归案，彻查沿路治色缘由，限期十日破案。钦此。贫道华南轩接旨，吾皇万岁万岁。万万岁！华道长果然举重若轻，转眼功夫连破两桩案件，本官敬佩之至。是这个华道长是明察秋毫，皇上是知人善人，此案定能水落石出啊！嗯，<笑>本官的差事完了，忙里偷闲，我去海边钓鱼去。你尽兴。呃，不过我想问一句。死了的钦差，他叫什么？赵碧晨。赵碧晨。嗯。来，来，快送钦差大人到海边。来，快。哎，走着。哎。五兄啊，哎，我现在就是钦差兼县令了。哎，是刚封的。那你呢？我做你的跟班儿。你得听我的，是吧？那是。听好了。抬轿，回府。好，抬轿回府。不是他们，是你。你和那三个泼皮一块抬轿。不是，我是我我我我我我什么我？你耍的我好狗。抬轿，快抬轿！你们几个赶紧去海边保护舒服大人去。快，套套套套，怎么弄啊？这个，你把这个绳往上一套，一穿一变。哎，不是你会不会啊你？你弄，弄。哎呦，谢谢大家抬轿，哎，真快乐，谢谢啊！哎呀，哎呀，谢谢，谢谢，谢谢。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！老爷！哎呦！这这这这这，就这样了。好，搭把手。哎呦！哎呦！钦差爷，受累了，受累了。来来来来，我扶你起来。哎呀，哎呀，那，哎呀，我说你们几个呀，本来贫道老爷
是想好好严惩你们的，但是看你们年幼无知，被人利用，算了，放你们一马吧。可是，回去之后，想好好读书的，好好读书。不想读书的，在家里面帮爹娘好好干活，啊，可不能再有下一次在街头闹事、无所事事、游手好闲了啊！啊啊啊回去，快、啊、滚！哎哎哎！哎呀，走走走走走走！慢点，慢点啊！受不了啊！没人，上这儿坐吧。呃，不行，那那是吧？现在没人，来吧啊！好，哎，快快快！哎呀，哎呦，慢点，慢点，慢点。慢点，慢点。哎，哎，好，要不要贫道给你松宽松宽？哎，哎，来来来，哎，哎，嗯，怎么样？感觉如何？哎呀，不怎么样，斯文扫地，官威扫地。哎，这边有点劲儿。怨谁呀？这不还得怨你呢？啊？哎，我问你啊，想不想保身家性命？想不想保住你的官运仕途啊？不是，你什么意思？好像我命悬一线似的。嗯，你现在当然很危险，你的性命、你的仕途都危险。我不是危言耸听啊，我想救你，让你化险为夷。不是我，我我该怎么做呀？那你听我的，杨捕头，啊，赶紧去大牢把孟春德孟老先生放出来。拿老爷的轿子给他抬回去。啊，不，不是，这这，哎哎哎，哎，听不听我的？啊，好好好好，身家性命啊，是是是，快去。啊，是。呃，歇的差不多了吧？啊，走吧，咱们干嘛？现场再看看。不是看过，没发现什么。风过留声，水过留痕呢，再看看。啊，行行。慢着点啊！不是，要、啊、不是你捏捏这儿。这是案犯留下来的，你信不信？吴先生，话话道长，你怎么在这儿啊？知县大人也在啊，我就纳了闷儿了。你说我们即墨那么多的名胜古迹，怎么吴先生偏偏对这个破庙那么感兴趣啊？哎呀，我是知县大人的师爷呀，大人忙，我就要多操点心喽。再说了，咱俩是一路人呐。哎，你感兴趣的事我也感兴趣啊！哎呀，应该称呼你为钦差大人呐、啊，是不是啊、嗯？看到这么一个破庙，吴先生有何看法？啊，庙堂如朝堂啊，本来是百姓祈福供奉之地，一旦被恶人践踏，变成了凶险之处，香火也便日渐凋零，百姓。也就逐渐疏远于他了。精妙，吴先生这番话，令贫道受益匪浅啊！不敢不敢。不过，你怎么看，怎么不像个丈夫先生啊？呃，不，是该称师爷。哎呀，华道长，你怎么看也不像个钦差大臣呢、啊？哎呀。那我只能装了
，至少十日之内，我得装得像个钦差呀。好，在华道长任期之内，我一定装成一个好师爷。好，<笑>那还得仰仗吴先生多多扶持啊。哎，扶持，你应该找他扶持啊。他我可是指望不上了。打明天开始，我就要开膛审他了。你要审土地爷？钦差大人，不好了，出大事了！孟春德死了，啊，死了！我去释放孟春德。我进牢里的时候，我看见他躺在那，我以为他睡着了，我还特意的叫了他几声，没想到他已经没气儿了。哎呀，还是被他强奸一波。快去大牢。呃呃，这这个，我我们还去吗？你当然得去啊。这是你办的事。哎、啊，不不，这个纠正一下，这个是府衙办的，与我无关。府衙办的当然也跟你有关系。走。嗯、啊，哎、啊。哎呀，叫老头来。老老头，哎哎哎，来了。哎、大人。小人在，今日有其他人进过牢房。啊，孟公子早起送过饭，除此再无人进入牢房。孟公子来送过饭，孟老先生吃了没有？啊，吃了吃了。不过当时，孟老先生说自己胸口疼，喘不过气来。公子说给他找郎中。郎中来了吗？啊，回大人来了，也来牢房看了，而且还给服了药。你刚才说。除了孟公子来牢房里送过饭之外，就再无其他人来过牢房了，是吧？呃，大人，小的疏忽，小的该死。爹，爹，爹，爹，爹，爹，你怎么了？刚才还好好的，怎么一下子就去了？爹啊，爹啊！师爷，下雨了，你瞎折腾什么呢？你这个化灵道长啊，不不不，钦差大人，你神出鬼没，你吓死我了！哎呀，你是见过世面的人，胆子怎么那么小啊？呃，大人有事儿？呃，有事儿，下雨了，不是这个事儿啊。我呀，是专门请你啊，到停尸房去看一看，再去查一下这个钦差的死因，怎么样啊？这。这尸体已经有异味了，恐怕大人。职责所在，但去无妨。啊，那好，呃，我甘愿陪大人前往。好，好，好，走吧。要下大雨了。哎，是是，走了，请，请，请，请，请。钦差大人，你是文武兼备。照这么看，你应该是穿着夜行衣才对。是谁把你的夜行衣给扒了？告诉我，我替你申冤。胡说，跟我打哑谜是吧
。只可惜这世上没有起死回生的良方。若是有的话，何必那些钦差呀、啊、大官啊、小官啊，那些神探绞尽脑汁去破案呢、啊？道长，这叫死无对证啊！是道则进，非道则退。嗯，在世上做任何的事情啊，都得好好的想一想，合不合道理。嗯，合道理的就去做，不合道理的就要避退。这就是我们所说的“顺天理，得人心，平坦正直即是道”。如果是逆天理，服人心，荆棘险阻即是非道。非道就是作恶呀。俗话说得好啊，“人在做，天在看、啊，多行不义必自毙。”做个之后，也许你会躲过啊一劫、两劫、三劫，但终究躲不过恶报的天理呀、啊。华道长，人还是要多行善为本啊。华道长，你跟一个死人说话，不等于对牛弹琴吗？不不不，在这里，不是还有我们两个活人吗？啊，那是，那是。日行千里，夜行八百啊！但是你现在是寸步难行了，你是走不了了。可是杀你的人，他要跑，怎么办？啊？啊？哦，你想把他留住？好，我想个办法，把他留下来。等事情大白之后。我让他安葬你啊，华道长，你你这是在跟谁说话呢？我在和赵碧晨说话。赵赵赵碧晨是谁啊？死了的钦差呀。哦，呃，原来他叫赵碧晨呐。呃，文斌不知道。离开积木，走得越远越好。哎呀，怎么了，兄弟？衣服刚死，你说赶我走啊？哎呀，不是那个意思。我告诉你啊，皇帝下了圣旨，封那个华道长为钦差，限期十天破案。我听衙门的人说，他马上就要审土地爷了。你想想，那土地爷不是跟你有关系吗？倒是啥？<笑>滑稽啊！我看他除了会念经。懂个屁呀、啊！你是不知道他的厉害。我实话告诉你们，就是咱们两个绑在一起，也不是他一个人的对手。不会吧？我我看他挺木讷的一个人呐、啊，木讷。等你真落在他手里啊，一切都完了。赶紧走吧！你这兄弟，我走了，你怎么办？我去看看宗教，你一个人多保重。严道钦差华南轩代理县令，哎，华南轩，华道长又当钦差了。明天开堂审土地爷，土地爷是石头做的，怎么审？华道长有办法，他肯定会让土地爷开口说话的。一个石头说话，我不信。华道长就是有这个能耐，对，白天审人，晚上就审鬼。我还是不信，一个石头怎么可能说话呢？不信是吧？不信你明天去县衙看。不在县衙，在土地庙。对，土地庙。土地庙，神土地爷，有意思。
，不好了！哎呀，急火火的干什么？火上房了，比火上房还着急呢。二小姐她不见了，为、啊、什么说不见呢？半个时辰之前还看见她了呢。刚才翠儿给她送水果，发现她不见了。那你喊，哎哎哎，不快去找！我我这就去。<笑>这是一个包子铺，我要吃包子。哥，这么娇嫩的一朵花，咋就说败就败了呢？你别看这人疯，那一身细皮嫩肉的，可鲜着呢。想不想尝一口？送上门来的，咱就尝尝吧。这不是二小姐吗？想吃包子啊？啊，好，好，好，咱们换个地方吃去啊！啊，不，去，我在这吃。哎，咱们上一个好地方，咱们吃热乎包子啊！我不，走走走，我不去，走吧，我不去，我要在这吃。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，你们两个要是继续这样的话，会遭报应的。滚！别跑，小姐。哎，是你啊！把我们家小姐害成这样，你还有心在这吃包子？不是让你吃，让你吃。小姐，咱们走。续弦。你的？哦、啊，不是，我看着挺好玩。孟公子，凤娇她是真疯还是假疯？谁知道你这一招啊，可真厉害！总算是把那个侯瑞给留住了。他说他明天也会去看热闹。哎呀，好奇心这个东西啊，还真是有点意思。有的时候能成事，有的时候啊也败事。其实我现在也挺好奇的，你能不能告诉我，你明天打算怎么审那个石头啊？嘿嘿。天机不可泄露，切，又一个天机不可泄露。你们都有天机，就我没有。意外收获。嗯，又一只表啊。嗯，一模一样的，怎么回事？天机不可泄露。小丫头骗子，快点说，怎么回事？就会对我发脾气。孟若水，孟若水，嗯。哎，八哥，你说呢？你姐干什么呢？我姐啊，现在正发功呢。嗯，这命啊，这活啊，隆起来。他的魂现在已经跑到豪迪的以外了。嗯。当了一个当，当了一个当，当了一个当，了一个当，了一个当。千岁不要将，彪一彪，漂亮，本姑娘，本姑娘呀，心发慌，没有见到我情郎，我情郎，我情郎，我情。小木屋、啊，你你姐怎么没把我女儿的魂招回来？哎，你以为那么容易啊？嗯，她现在的身体里啊，住着另一个人的魂儿。嗯，我去把把啊，急急如律令，爹，你干嘛呢？啊，呃，何方妖孽？还不快走！哇，你不怕？不，不，姐，你个，不，你，不。
楚老爷、嗯，我现在有个主意，嗯、不知道当讲不当讲。你讲。你看，这二小姐现在这样子，她也不是个常态呀、啊。这现在治也治不好，嫁也嫁不出去的，这以后是个包袱啊。是吧？二小姐病成这样，都是那个孟若水害的。嗯，这个包袱得让她承担。啊，哎，你还不如把二小姐嫁给孟若水，反正二小姐的后半生已经废了。哎哎，你不如让那个孟若水的后半生也废了，这叫一报还一报。哎、嗯，你、嗯、孟若水要不同意呢？哎，那就由不得她了。咱们一纸诉状告到钦差大人那儿去，让钦差来定夺。这孟若水。他不认，也得认。嗯，好主意。哎，华南轩这个钦差大人也不是那么好当的啊。我要给他搅和搅和。呃，第一，让孟若水呃背这个包袱；第二，呃，给那个华南轩呃出个难题。呃，这就叫呃一箭双雕，太好了啊！什么时候都报了啊！太好了啊！小翠，老爷，快点给小姐梳洗呃，打扮。我要给他找婆家，去！啊，是。告诉我，钦差大人，我要捉高木若水。哎哎哎！小姐，这不能动啊！哎，这这这，迟大掌柜的，这怎么回事啊？大人，小姐，我女儿变成现在这个样子，你要给我做主啊！孟若水这个家伙，他他他把我女儿逼疯了啊！我要你做主啊！哦，好，我来我来。凤娇小姐，小姐，小姐，凤娇小姐，啊，把这个令箭给我放回去啊！小姐，小姐，放回去，放回去啊！哎。我问你啊，你认不认得我呀？我认识你。啊，你是国三太爷。那那个人，那个人你认识吗家里了。哎呀哎呀呀，好好好，呃呃，那个凤娇小姐啊，那那个人又是谁啊？女儿啊！哎呀呀呀，真的是放开。呃，那个好好呃。快把凤娇小姐先搀回家休息。小姐，小姐，走吧。咱们回家啊，出来啊！啊，哎，我扶着你。大人啦，我替你做主，我替你做主。呃，迟大掌柜的，你告诉我，呃，你有什么要求啊？我要孟若水偿命。怎么能偿命呢？你家闺女，那是疯了，不是死了，死了人才能偿命呢。就就。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我花钱这这这养了女儿是吧？啊，这个好吃好穿好好住，养了他半辈子，把他养得亭亭玉立的，是吧？现在又标致又聪明的，结果被孟若水弄成这个样子，我不甘心呐！哎，好，好，好，我知道，我知道，不要太难过啊！我替你伸张正义。嗯，孟若水，史凤娇小姐因你而疯，你一个堂堂七尺男儿，敢做敢当吗？这个事情你要负责的，听凭钦差大人裁决。人家迟大掌柜的，养女儿不容易啊，养这么大更不容易，叫你给毁了，疯得一塌糊涂，怎么回事吧？他的后半辈子就由你负责了，供他一时，给他治病。你觉得如何？这，嗯，钦差大人啊，凤娇小姐她虽然疯了，可毕竟是个妙龄女子啊。你说让他住在我家里，这这有点儿名不正言不顺吧？呃，也是啊，你这么一说
，倒的确是缺了一个名字。来，呃，我让他呃娶了我女儿。好，哎，这个主意好啊，既有了夫妻的名分，又可以惩罚孟若水，一举两得。好主意，就这么定了。你没有意见吗？哎，既然你们都逼我。娶风娇小姐，我认了。吴先生，啊，麻烦你起草一个文书啊。好的，钦差大人。不过啊，我就怕这池大掌柜啊，借他女儿之名，插手我们家的生意，干涉我们家的事务，我可不愿意跟他有什么瓜葛。啊，大人，就他孟家那点烂家的，我根本就看不起。哎哎哎，公堂之上不要吵架。这个事情啊。也好办，只要一纸文书，便可了结，双方亲自画押。啊，你孟若水三日之内必须娶池凤娇小姐为妻，如若违法，以罪论处。啊，哎，钦差大人，他们家现在都倾家荡产了，啊，不如这样啊，呃，呃，把他们家那个眼影给我，呃，不就扯平了？眼影乃国家言道之文牒，岂可做聘礼，乱了章法？这不是瞎胡闹吗？嗯，老呃，是不是啊，吴先生？啊啊！钦差大人，用你们道家的话说，是道则进，合道则理嘛。来，请你过目。好。嗯。好。你们二位看一看。如果没什么问题，就签字画押吧。啊，钦差大人，呃，就这么放过这小子了？那，哎，池大掌柜，你已经把风姑娘嫁出去了，还不知进退啊？该知足了。嗯，嗯，嗯，走了。若水啊，以后和凤娇小姐夫妻相随，琴瑟相携啊。多谢道长了，赶紧回去准备准备吧。好。今日去堂，五座衙役，明日一早随贫道上土地庙，公审土地爷。